অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বিরতিতে যাওয়ার আগে যে কথাটি যে প্রশ্নটি আমার ছিল মাহবুব জামান ভাইয়ের কাছে জামান ভাই যে যে জিনিসটা উনি বলেছেন যে নিয়ন্ত্রণটা আসলে যেটার মানে এই সফটওয়্যারটি যারা তৈরি করেছেন তাদের হাতেই মানে পাসওয়ার্ড বিভিন্ন লেভেলের পাসওয়ার্ড আছে মানে কোন পর্যন্ত ঢুকতে পারবে বা যেতে পারবে ঠিক করতে প্রায় গত তিন থেকে চার মাস শুধু শুধু বিল্ডিং সিস্টেমটাকে পোর্টের মতো করার জন্য কারণ পোর্টও এটাতে কমফোর্টেবল ফিল করে যদিও হয়তো এর চেয়ে অনেক সহজ ভাবেই অন্যান্য পোর্ট গুলো চলে কিন্তু আমাদের যেহেতু ট্রেডিশনাল আসছে কাজে সেই জিনিসগুলো সেটা কিভাবে আমরা করলাম এখানেও কিন্তু আমি ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে আমি মনে করি যে যেহেতু আমি বেসিস কেউ রিপ্রেজেন্ট করি আমি ইন্ডাস্ট্রির ইন্টারেস্টটা দেখি এটা কিন্তু যেহেতু ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান সলিউশন টার্মিন অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এবং সারা দুনিয়াতে কিন্তু এদের রিসোর্সের একটা ঘাটতি আছে অলরেডি আমাদের কিছু কিছু টিমের যারা কাজ করেছে তারা দে আর গেটিং অফার যে তারা ইন্টারন্যাশনাল রিসোর্স হিসাবে যাতে কাজ করতে পারে হ্যাঁ তাদের তারা কিন্তু একসাথে কাজ করছে কাজ করার সময় এই যে কাস্টমাইজেশন গুলো করতে হচ্ছে তখন আমাদের কতগুলো ইন্টারফেস ডেভেলপ করে দিতে হচ্ছে ওটা সোর্স কোর্টকে এফেক্ট না করে একটা ইন্টারফেস ডেভেলপ করে এখানকার আমাদের যে যেটাতে অভ্যস্ত সেগুলো দাঁড় করানো করতে হচ্ছে কাজে টোটাল ইটা ওদের কাছে থাকলো তা না কিন্তু সিকিউর্ড এই কারণে যে ওদের এই সোর্স কোর্ট গুলো যেহেতু মানে ইয়ে কে বলে ভায়োলেট করতে পারছে না কেউ কাজে সেই দিক থেকে সিকিউর্ড আর সিকিউরিটি লেভেল হচ্ছে আমরা বিভিন্ন অথরিটি ধরেন যে চেয়ারম্যান এবং মেম্বার্স যেটা দেখতে পারবে ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টর হেড রা হয়তো ততটা দেখতে পারবে না পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড প্রোটেক্টেড আছে তারপরে ইয়েদেরও যারা শিপিং এজেন্ট তাদেরও কিন্তু এন্ট্রি আছে কিন্তু সেটাও কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান ইয়ার ওয়ারেন্টি প্লাস ফোর ইয়ার্স মেনটেন্স টা আমাদের অর্থাৎ লোকালি ডেটা সফটওয়্যার আমরা সেই অনুযায়ী একদম টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কল সেন্টার হেল্প ডেস্ক ডেভেলপমেন্ট টিম সেগুলো করছে এবং সেটা ব্যবস্থাগুলো করতে হবে এবং সেটার একটা মেনটেন্স কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এবং এট সার্টেন পয়েন্ট হয়তো অপারেশনেরও কিছু কিছু সাপোর্ট দাঁড় করাতে হবে এটাকে সাস্টেনেবল করার জন্য সেটা আমরা এই কন্ট্রাক্টের এগেনস্ট না এটা আলাদা ভাবে সেটা আমি বোর্ডকে বলবো কারণ হচ্ছে যেটা বললাম যে জেনারেশনে গ্যাপ থাকার কারণে এটাকে প্রপারলি যদি অপারেশন করতে হয় হয়তো দেখা যাবে এক ধরনের ঠিক আউটসোর্সিং না কিন্তু তারপরে হয়তো একটা সময় পরে দেখা যাবে যে যেটা পোর্ট নিজেরাই হয়তো করতে পারবে যেটা কাস্টম হাউজ হচ্ছে ট্রান্সফরমেশনের জন্য এই পিরিয়ডটা আমাদের আমাদের টেকনোলজি যেখানে আমরা ই করছি এটা না করলে হয় কি যে বন্ধ হয়ে যায় যেমন ল্যান্ডে ল্যান্ড সেক্টর অনেক আলোচিত বিষয় একদম গত পাঁচ বছর যাবত এটাই আলোচনা হচ্ছে ল্যান্ডে কিন্তু অনেকগুলো পাইলট প্রজেক্ট হয়েছে কিন্তু পাইলট প্রজেক্ট গুলো দেওয়ার পরে তারপরে এটা কোনটাই ছয় মাসের বেশি ওইটার ওই ট্রান্সফরমেশন এটা ছিল না চ্যানেলটা ছিল না ওই চ্যানেলটা না থাকলে হয় কি যে হয়তো তিন বছরের পর বিও ওটি দিতে হতো এটা যদিও বিও ওটি তে না বিল্ট ওন অপারেট ট্রান্সফার না কিন্তু তারপরেও মনে হয় যে অপারেশনাল কোন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে করতে হবে এখন আমরা পর্যন্ত এখনো ঠিক করিনি হয়তো সেটা কোনো সার্ভিস বেসড হতে পারে কোন একটা ইউনিটকে ধরে হতে পারে কোন একটা মানে কি বলে টার্মিনাল ধরে হতে পারে সেটা আমাদের হয়তো ওয়ার্ক আউট করতে পারবে তবে আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু আপনি বললেন যে অনেকগুলো সিকিউরিটি ইস্যু তিনি কিছুদিন আগে একটা সুতার কন্টেনারের ভিতরে একটা অডি গাড়ি একটা বিএমডাব্লিউ গাড়ি পাওয়া গেল অনেক কিছু কম্পিউটার পাওয়া গেল ইট ইজ অনলি ডিউ টু রেডিয়েশন রেডিয়েশন যে স্ক্যানার এখন এই যে যিনি 
ধরা পড়লেন এরকম তো আরো নিশ্চয়ই অনেকে আছে তারা তো এই সিস্টেম গুলোকে ঠিক মতো কাজ করার জন্য বলবেন তারা এটার বিরোধিতা যখন নাকি আপনার গাড়ি থাকে এবং বিএমডাব্লিউ থাকে সেখানে তো নিশ্চয়ই দুর্নীতিবাজদের একটা ব্যাপার এবং এটা বিএমডাব্লিউর ইয়েটাও তো বেশি বেনিফিটটা হয়তো বেশি এখান থেকে টাকা পয়সার লেনদেনটাও বেশি এবং অনেক বেশি টাকাটা অনেক বেশি কথাও বলে বেশি হয়তো নিশ্চয়ই তো সেটা কিভাবে আপনারা মানে ইয়ে করবেন ট্যাকেল করবেন বা মানে মানে সচেতন আছেন কিনা এই বিষয়টা নিয়ে সেদিনে আমরা অবশ্যই সচেতন এবং এখানে আমাদের যে সিস্টেমটাই কাজ করবে এখানে যে কোন কন্টেইনার যখনই বন্দর থেকে বের হবে তার আগে এটা কিন্তু স্ক্যানিং হতে হবে আমি সিস্টেমটার কথা বলছি না যে যেটা আসলে যেমন ভাই তুললেন যে এরকম ওয়ান পার সংখ্যায় কম কিন্তু তারা অনেক বেশি স্ট্রং তাদের রেজিস্ট্যান্সটাকে আপনারা মানে ফেস করার মতন মানে সেইটা এই যে পুরো প্রজেক্টারই তো একটা অংশ কিভাবে কিভাবে হ্যান্ডেল করা সেটা সেইটা ভেবে রেখেছেন কিনা আমাদের সেটা অবশ্যই আমরা ভেবে রেখেছি এবং এটা এখানে কিন্তু শুধু একটা গ্রুপ ইনভলভ নয় যেখানে পোর্ট কাস্টম আছে সাথে সাথে পোর্ট সিকিউরিটি আছে পোর্ট ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট আছে সবাই কিন্তু যখনই একটা কন্টেইনার পাস করছে গেট দিয়ে তখনই কিন্তু পোর্টাল মনিটরের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে এটা স্ক্যানিং হচ্ছে স্ক্যানিং হলেই কিন্তু এটা আপনার সাথে সাথে অ্যালার্ম পাচ্ছে যে এটার মধ্যে এই ধরনের কোন মেটেরিয়াল আছে যেটা পারমানবিক অত্যাচারিয়তা এই ধরনের তখন এটা আবার শুধু গেইটে না এটা সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশন থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে ওখানেও কিন্তু এই অ্যালার্মটা বেজে উঠবে এবং সাথে সাথে তারা জানে যাবে যে ওই কন্টেইনার গেইটে এর মধ্যে এই রেডিও একটি মেটেরিয়াল আছে এবং তখনই তাদেরকে ডাইরেক্ট করা হবে যে এটা সেন্ট্রাল অ্যালার্ম স্টেশনের ওখানে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে এসে তখন ওইটাকে হ্যান্ড হেল্ড মনিটর দিয়ে বিস্তারিত পরীক্ষা করা হবে কাজে যেহেতু প্রত্যেকটা কন্টেইনার গেট দিয়ে পাস করলে এটার মধ্যে থেকে কোনো এই ধরনের মেটেরিয়াল থাকলে এটা ধরা পড়বে কাজে এখানে আমার মনে হয় না যে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ আছে এখানে কি হ্যারাসমেন্টের কোনো ইয়ে আছে কিনা সুযোগ আছে কিনা যেমন ধরেন সেটাও একটা এটার অংশ কিন্তু এই প্রজেক্টের এটাও কিন্তু বলা আছে যেমন কিছু কিছু মেটেরিয়াল আছে যেমন ব্যানানা আরো কিছু মেটেরিয়াল আছে যেগুলোতে অটোমেটিক নিউক্লিয়ার মেটেরিয়াল কিন্তু থাকে থাকলে ওগুলো কিন্তু যদি ওলা অ্যালার্ম বাজলেও কিন্তু এটাতে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে না ওটা এই ধরনের কোনো হার্মফুল কিছু না যারা বিশেষজ্ঞ তারা বুঝতে পারবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে সাথে সাথে না মানে আমি সেটাই বলছি যে আপনি ধরেন যে বানানা বললেন সেটা সেই কন্টেনারটা আপনি রেডিয়েশনের ডিটেকশন সেটা আপনি বের করে আনলেন সেটা মানে যেটা যে নর্মাল যে প্রসেস তো বানানা তো আর বানানা থাকবে না রতন বানানা হয়ে যাবে আর কি সেটা তো তাহলে পুরো ব্যবসায়ীদের জন্য এটা ভালো করতে গিয়ে যে জিনিসটা খারাপ এই প্রজেক্টে সেই জন্য বলা আছে যে কিছু কিছু রেডিওএক্টিভ ম্যাটেরিয়াল নেচারালি আছে ন্যাচারালি যে সমস্ত রেডিওএক্টিভ ম্যাটেরিয়াল আছে সেগুলো যখন যাবে তখন অটোমেটিক্যালি এটা হয়তো অ্যালার্ম বাঁচবে কিন্তু তারপরও এগুলোতে দেখে তারা পরীক্ষা করে বুঝবে যে না এগুলো হার্মফুল কিছু না তখনই সাথে সাথে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং এগুলোকে কোনো বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য নেওয়া হবে না এবার এই রেডিয়েশন ডিটেকশন সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্যটা হলো আপনার যে যুক্তরাষ্ট্রে মেগাপোর্ট ইনিশিয়েটিভ একটা প্রজেক্ট রয়েছে যার আওতায় তারা বিশ্বের একশোটা বন্দরে এই ধরনের ফেসিলিটি তারা করবে এবং এর উদ্দেশ্য হলো যে আপনার আন্তর্জাতিক নৌ বাণিজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশে যেটা করা হয়েছে এটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং ইউএস গভর্নমেন্ট যৌথভাবে করেছে এতে ইউএস গভর্নমেন্টের মূল কন্ট্রিবিউশন মানে আমার শেষ প্রশ্ন এবং আমাদের হাতে সময় নাই এটার কারণে মানে ধরেন বাংলাদেশের মতো একটা গরিব দেশ অব্যবস্থাপনা নানান সবকিছু খারাপ খারাপ জিনিস দেখি ধরেন বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা ভালো রিপোর্ট মানে ইচ্ছা করে তো ইকোনমিক্স কে ভালো রিপোর্ট করানোর জন্য লবিস নিয়োগ করতে হয় টাকা পয়সা দিতে হয় সেই রকম একটা দেশে যখন নাকি আমাদের এই পোর্ট এফিসিয়েন্সি ইত্যাদি নানান ক্যাটাগরিতে এক নম্বরে আসে তখন একটা ভীতির কারণ হয় এই এক নম্বর আসলে এক নম্বর না আমাদের উপরে কি কোনো এমবার্গো আসবে কিনা এবং সেখানে যে আরডিএস এর মতন আপনারা 
সিস্টেম চালু করেছেন এগুলার দিয়ে ফাঁক ফোকর দিয়ে তারা আমাদের উপরে কোন একটা নিষেধাজ্ঞা বা একটা কিছু একটা জারি করে করার নিষেধাজ্ঞা ধরেন দুই হাজার পনেরো সালে ইউএসএ তে যে কোনো কন্টেনার যদি যায় এক্সপোর্ট কন্টেনার সেগুলো তো কিন্তু রেডিও এক্টিভ चट्टग्राम बंदर जो अवस्थान इंटरनेशनल आंतजा मान बंदर वार्ल्ड क्लस कारण आनी शुने बंदर बेस सूनम अर्जित हो गत बे कि कैक मास देखे बंदर सीटीएम एस हो बंदर आईएसपीएस कोड फलो बंदर एनवायरमेंटल यूनिट कर आगे इनवायरमेंटल यूनिट छो ना सलिड वाश डिसपोजल लिकुईड वाश डिसपोजल एगू कई बंदर आनी सम्प्रति शुने আগে চায়না থেকে জাহাজ আসতে গেলে বাংলাদেশে সরাসরি আসতো না এটা আসতো সিঙ্গাপুর হয়ে বা মালয়েশিয়া হয়ে যার কারণে এটা তেইশ চব্বিশ দিন লাগত এখন কিন্তু সরাসরি চায়না থেকে জাহাজ আসছে এবং প্রতি মাসে প্রায় এখন আটটা আটটা জাহাজ আসছে আরো বেশি আসবে এর ফলে এটা মাত্র বারো দিনে আসছে এটা কিন্তু একটা গার্মেন্ট শিল্পীর জন্য একটা বিরাট একটা সুখবর কারণ তারা এত তাড়াতাড়ি ওই যে আপনি যে লিড টাইমটা বললেন এই লিড টাইম কিন্তু আপনি দ্রুত এখন তারা পাঠাতে পারছে এবং তারা সময় পাচ্ছে আচ্ছা আমরা শেষ করব আমাদের হাতে সময় শেষ কত দুই দুই মাস ধরে ট্রায়ালে চলছিল मानपुर आत्मजीवन आउंटिंग चट्टग्राम बंदर उल्लेख आट कैन बी सेकेंड सिंगापुर जत्न दी धारणा चिंता हम प्लस डीप सी पोर्ट इत्यादि अर्थनीतर एक বড় উপার্জন হবে হচ্ছে বন্দর আমাদের জিও পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে এবং গতকাল প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করার মধ্য দিয়ে এটা যথাযথ গুরুত্ব কিন্তু দেওয়া হয়েছে এখন আমাদের এইটা চ্যালেঞ্জটা হবে যে আপনি যেগুলো বললেন একটা কথা বলা যায় যে দাঁত থাকলে দাঁতে ফাঁকও থাকে সেরকম লুপ ফোল্স হয়তো থাকবে কিন্তু মেজর যে এই যে একটা মানে পজিটিভ এই এনভারনমেন্ট তৈরি করছে এটাকে যদি আমরা আগাতে পারি আমাদের আইটি ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়াবে আমাদের আইটি রিসোর্সেস দাঁড়াবে আমাদের টোটাল লাইফ স্টাইলটার মধ্যে একটা আধুনিক ইসের সাথে द्रुत जेहतु कार्गो खालस हम एक आंतजा मान बंदर उन्नीत हो আমি মনে করি যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলো এই বন্দর ব্যবহারে অত্যন্ত আগ্রহী হবে এটা তো কথা মানে এটা তার বলার অপেক্ষা রাখে না এটা তো অবশ্যই আমাদের অনেক